，恍然大悟了吧，网友们？紧急开会，今天接了一个过气明星孙乐乐翻红的案子。孙乐乐谁呀、啊？七八年前火过一阵，后来不知道咋的凉了。他最近有部电影要上，他都凉了，还有人找他拍电影啊？传说是背后有大哥，而且这次翻红方案预算无上限。你电影叫啥呀？我给大哥当娇妻。嗯，王总，明星团队到了。孙乐乐男的呀，他咋给大哥当娇妻呀？王总，不好意思，刚才是大哥团队，明星团队到了。妈呀，吓我一跳！我寻思现在电影都这么敢拍了。我来介绍一下本次方案，第一步，炒 CP， 我给大哥当娇妻，男一杨超超，刚获得银河影帝和紫金香最佳男演员，热度超高。假装和他约会被拍，地点酒店楼下。但也正因为这个奖项，杨超超这边涨价了。目前炒 CP 报价一千万。啊。好，二位老师，一会儿呢，你们从这边往酒店走，嗯、呃，我们摄像老师在那个车上营造一种偷拍的氛围。各部门准备，三、二、一，开始。照片我们已经买通狗仔发到社交账号上，目前讨论度较高，已经出现孙乐乐约会、孙乐乐杨超超酒店等相关词条。杨超超谈恋爱了，孙乐乐是他俩在酒店了。你别说，他俩看着挺配的。接下来我们就相关词条买热搜，性价比比较高的是热搜第六位，报价八十万，但我们还是推荐热搜前三，价格分别是一百万、两百万、三百万。三百万。第二部花演技，我们联系了这部电影的导演白导导，用夸张的方式拍几条电影宣传视频，在短视频平台上进行投放，价格是一条二十万。哥、嗯，十条。白导一会儿就是表现出哇演技太好了这种感觉，主要是震惊，要是能感动落泪就更好了。知道了，拍上了吗？来，所有部门准备，三二一，走。哎呀，哎呀妈呀，烫死我了！哎太真实了！哎呀，我的手啊！他演的太有层次了。我这么多年接触过这么多演员，他太让我感动了。这条过，哎呦我的妈呀！优秀的演员拍完了，沉浸了，在剧里出不来了。我的水，哎呦，真烫着我了，气泡了。姐，你手好点了没？哥，第三部找网红合拍，我们推荐的是全网三千万粉丝的博主周翔啊。他要多少钱？免费不花钱，那还行，那赶紧拍吧。咱们先休息十五分钟呗。团队最近一直在加班，还没吃饭呢。饿一会儿就饿一会儿呗，真矫情，那活得干完呢？姐，俺们都打工人体谅一下。小莲吃会有方，职场不慌，咱速速吃一口新一代白象汤好喝，真味汤馆的山区老母鸡汤面。最好是文化熬煮，还是零汤母鸡，零反正脂肪酸呢，打工人轻松吃起。王总，小闹已经到了。哎，各位老师好。哎，你好，嗯，这个装扮，辛苦你多带带我啊。啊，老师，我都荣幸。呃，咱们开始拍吧。啊、呃，老师跳的特别好，我稍后剪辑一下就发出来。我艾特你。哎呦，你们找啥人呢？二椅子呀。乐乐老师他就是一人分饰多角。真 low， 你这不蹭我热度啊？说实话，姐，你热度真没有小闹高。周小闹视频发布一小时，播放量突破三千万。经过以上操作，明星孙乐乐翻红基本成功，总花费两千三百万。电影《我给大哥当娇妻》今日上线，票房正在统计中，大家讨论度不断增加。孙乐乐不老女神，童年的白月光。宣传费没少花吧？电影拍的像是一样。这怎么还有恶评呢？给我看看今天票房多少？嗯，排片不多，一共卖了三张票，一百多块钱。恍然大悟了吧，网友们！临时开会，有个急活，两位当红女性刘佳佳和孙乐乐争奢侈品牌 X 代言人，你们都知道了吧？圈里都传开了，品牌翻定了。还没有，刘佳佳找到咱们公关，想积极争取一下。王总，明星团队到了。这圈就这样，手段无所谓，干掉孙乐乐就行。我们调查了一下，奢侈品牌 X 对代言人要求极为苛刻，代言人不允许有黑料。所以我们给出的方案是制造孙乐乐黑料。孙乐乐明日在上海有一个线下，我们联系了一位代拍美妆神粉丝，全天不间断跟拍。啊，礼物不能收，大家别挤了啊！那我能签个名吗？哎呀，稍等，我引线扔掉了。经过三天拍摄，找到一张孙乐乐对粉丝翻白眼的照片啊！真的假的？假的，他就是隐形眼镜掉了，不小心翻了个白眼。但我们可以利用这张照片大做文章，疯狂造谣。照片也发布，冲上热搜第一名，评论都在指责孙乐乐对粉丝翻白眼，人品有问题。孙乐乐怎么这样、啊？下头粉转，我要回财。这网友也太容易相信了吧？他要是澄清呢？造谣的成本很低，澄清的成本却非常高。另外，很多人心里扭曲，就愿意相信所谓的黑料。你好，反倒没人愿意看。谢谢你们了，专业。这活真不累，姐缺德。临时开会有个急活，两位当红女星刘佳佳和孙乐乐争奢侈品牌 X 代言人，你们都知道了吧？王总不是刚演完吗？还还再演一遍呢？不是，那个被黑的孙乐乐也找到咱们公关来了。王总，明星团队到了。这事大概率是刘佳佳做的，为了跟我争代言，恶意造谣。我不知道是哪个缺德的公关团队拍的照片。姐，我冒昧问一下，那天是真翻白眼了吗？我翻什么白眼？我隐形眼镜掉了。那好办，咱们找到原照片的拍摄者就行了。就是找不着才找你们的。找不着，哎呀，不好找，哎呀，我们出去找找
你说这活要多少钱合适呢？别贪了，老邓，要多少钱不都纯正吗？啊，可算回来了，找到了吗？找到了，我们联系到了原视频的拍摄者，接下来召开发布会澄清谣言，拍摄者也会在发布会上证实是受刘佳佳指使。发布会一定要素颜憔悴，哭的梨花带雨。我一直把粉丝当最好的朋友，我怎么能对他们翻白眼呢？是有人指使我造谣孙乐乐女士的，为了争夺代言。是谁呀、啊？是。刘佳佳啊，怎么会？我的天，太好了，谢谢你们，专业。临时开会有个急活，两位当总差不多得了眼两遍了，我饭还没吃呢，天天加班胃老难受了。咱吃一口魅力厨房的新米粥吧，配料表天然纯净，只有水和米，还是当季新米，更香更多有营养，开袋及时，常温保存。咱总加班胃不好，囤点行。你们怎么回事？把我卖了？孙乐了，你也在这儿？该刘佳佳让你买料黑我，你个傻逼，那料又挣你一份钱，我不用你管，我去你。谢谢你们了。这次公关方案我非常满意，过程有点复杂，但结果我非常喜欢。这是我们应该做的。专业。假如双胞胎轮流上班，陈总，您看这版的方案满意吗？嗯，差点意思，再重新做一版吧。第八版了，大哥，哪差点意思？你倒是说呀，真无语。王总这什么态度啊？咱们怎么合作呀？哎、不好意思，陈总，我去劝一下啊。妈，我回来了。小莲回来了，你妹妹小菊也回来了。姐，我都想你了。你一天天就知道蹦迪，你俩双胞胎，差别咋这么大呢？哎，这班我一天都不想上了。哎，姐，我这两天没事，我替你上班去呗。姐，咱俩长得都一样，我就多颗痣，谁能看出来呀？哎呀妈，你今天咋多颗痣呢？啊啊，我我自己点的。哎呀，小莲今天穿着好看啊。你拍我干啥呀？<笑>不是王，你替王总干啥呀？啊，对对对，我姐昨天告诉我了，这是老板，完犊子了！王王总，我没太睡醒，要不我给你揉揉？赶紧去会议室吧，客户都到了。高岭之花，我喜欢，蛮帅的。啊，这这版方案吧，满意吗？不满意可以重做的哟。也不是说是不满意，就是还差点意思，是差哪点意思啊？是我对你这点意思吗？哎，这个不是姐们，今天换的这是啥套路啊？这那个我回去，我今天我也好好看看，这可能是背不住是我问题啊。哎，陈总，我送你的啊，你上车吧，我给你系安全带啊。哎，怎么拉不下来呢？小菊，我看你没起来，我自己上班了啊！姐们，昨天太牛了，那事儿是甲方，一句话没说就走了啊！来来来，陈总请。有病吧？姐们，今天又哪招啊？嗯，前天那个方案，我昨天又回去仔细看了一下，不用改了，太完美了。姐们，真牛啊！你原来做那个方案就很好。那你不早放屁？我昨晚做到凌晨四点，你说不看就不看了？给我看。小菊，你替我上班去吧，我不想去了。陈总，我到你公司楼下啦。哎，那个昨天我们不聊过去，只看未来。给你买的咖啡啊。哎呦，这这激动了。哎呀，没事没事，你坐下来，我给你洗，明天给你。陈总，咱聊一下执行方案吧。方案一会儿再聊。我衣服呢？啥衣服？嗯。王总，你们公司，哎呦，太折磨人了！你有病吧？王总，你陪下客户，我去洗手间。哎，这冷一天热一天，这我啥套路啊？这是？哎，宝，你上完厕所咋不进去呢？啊，我姐上厕所了。这这这就进去。宝，洗干净了。啊，你闻闻，香根草的味儿，香不香？专门给我宝用的超能自天然洗衣液，超过百分之九十的成分源自天然，呵护你的敏感肌。还有两项发明专利技术和三大组合洗护技术，洗得干净，穿着柔顺，洗得特别好。啊，又来一趟厕所啊？啊，啥啥又来一趟啊？不是你刚才不？啊，我得去个厕所，我先走了。哎，你别走，咱俩聊聊执行的事儿呗。谢谢。不行，我真得走了。执行，你听我解说啊。啊？你干啥去？哎，我去。你谁呀、啊？没想到吧，艺考生，艺考生的案子咱也接呀。这孩子学习不好，家里条件好，想通过艺考考个好学校，那就直接走省联考呗。艺考成绩也不行，想直接花钱买证。王总，学生和家长来了。
，长得挺成熟啊。那是他妈。啊、我们姑娘有个梦想，当主持就要考最好的七台河传媒大学，不差钱儿。孩子有梦想，我们当家长的就得努力。但孩子有点小问题，大舌头。哎呀妈，你说谁大舌头呢？人家这是舌头多肉。<笑>老板，这活必须接吗？<笑>我来说一下方案。目前七台河传媒大学录取成绩分两部分，文化分和艺术分。七百五满分的文化课成绩能考多少？一百四不成问题。单科啊，你学习挺好啊。拢够一百四，拢够。真无语，单科一百四，谁学特长啊？那就要从艺术分入手了。文化课成绩一百四十分，如果想录取，艺术成绩必须达到全市前三。我们联系了本校传媒系主任、新喇叭获得者、德高望重的播音系专家郝能波先生，提前在郝老师面前刷礼。郝老师保下证三十万。我们约了今晚八点和郝老师见面。郝老师热爱播音，话筒从不离手。面面的青山才有仙，花正开。哎哎。廖先生，笑笑、呃。老师好，那个孩子想报考咱学校，到时候您是面试官。老师现在给钱呢，三十万搁这儿呢。俗气，不讲钱，讲缘，能不能进咱学校啊？讲缘，孩子，给老师来一段。嘻嘻嘻，小淘气，遇到雨点就挖去。嗯，缘还差点，现在也就是全市第六吧。这还有呢。啊。孩子，你再来一段。山前有四四枝，紫色四树；山后有四四枝，十枝了。缘到了，让我遇到这么好的苗子，前三不成问题。明天就是艺术专业考试，首先做好形象管理，把休闲装换掉，换上精致小套装，换上干练主播发型，气势拉满。嗯、咱们素颜考试哦，化妆的去卸一下。你化妆了吗？去卸一下。不是我，你看他。他化妆了吗？这不纯纯素颜吗？素颜，别别别别别别！我去！下一个考试项目是即兴评述。我抽到的题目是《我的理想》。主任，这孩子是不是有点大舌头啊？确实挺明显。有吗？你俩都听出来了？啊啊！听差了，可能不是他大舌头，是我大耳朵了。我还得向孩子多学习，这发音也太标准了。我的梦想是当七台河工业发展经营银行的行长，因为我的爷爷就是七台河工业发展经营。我的爸爸也是金来河工业发展基金银行的行长，所以我的梦想是当金来河工业发展基金银行的行长。精彩。通过以上操作，已经拿到录取通知，恭喜恭喜，全市第一！代表孩子，谢谢你们，我以后一定当一名合格的主持人。现在插播一条本台消息：本市著名播音员主持人、金喇叭获得者、德高望重的播音领域专家郝德波老师，于今日凌晨因饮酒过度在 KTV 心脏病发，嗨死了。嗯做梦了！你咋还没来上班呢？王总接了个案子，有一口上大舌头要花钱买证，这方案你能出吗？我不接。如果帮这种人实现了梦想，那就会有很多普通人丢了机会。